সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো হ্যাঁ আমিও ভালো আছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা মধ্যক পড়াচ্ছিলাম তাই না মধ্যক কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা দুই একটা পদ্ধতি কিন্তু আমি তোমাদের শিখিয়েছি এই পদ্ধতিগুলো কিন্তু ক্লাস এইটেও শিখে আসছো আমার বিশ্বাস তো লাস্টের যে অঙ্কটা ছকে করিয়েছিলাম সেইটা কিন্তু ক্লাস এইটা হয়তো করোনাই সেটা একটা নতুন নিয়ম ছিল কিন্তু এখন যেটা আমি মধ্যক নির্ণয়ের আর একটা পদ্ধতি শিখাবো সূত্র শিখাবো সেটা সম্পূর্ণই কি নতুন তো আশা তার আগে আমি ওই মধ্যক নির্ণয়ের জন্য একটা প্রশ্ন তৈরি করি এবং ওই প্রশ্নের সাহায্যে নতুন সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা একটা সমাধান করি ঠিক আছে একটা প্রশ্ন লিখি সেটা হচ্ছে কোনো শ্রেণীর সাইট জন শিক্ষার্থীর ওজনের গণসংখ্যা নিবেশন সারণী নির্মূল রূপ শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন থেকে উনষাট ষাট থেকে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর সত্তর থেকে চুয়াত্তর গণসংখ্যা এখানে চার আট দশ বিশ চার আট দশ বিশ বারো ছয় বারো ছয় প্রশ্ন হচ্ছে মধ্য নির্ণয় করো সমাধান সমাধান
শিক্ষাতে বন্ধুরা মধ্য যদি তোমরা নির্ণয় করতে চাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি আগেও বলেছি আবার বলছি ওই সংখ্যাটা যে ছক দেওয়া থাকবে ওই ছকের ক্রম যোজিত গণ সংখ্যাটা নির্ণয় করতে হয় ঠিক আছে তাহলে আশা করি আমরা এবার ছকটা উপর নিচে করে করি একবার হয়েছিল এখন আমরা উপর নিচ করে করি তাহলে তোমাদের বুঝতে হয়তো সুবিধা হবে গণ সংখ্যা আর হচ্ছে কি ক্রম যোজিত তার মানে তিনটা কলাম লাগে তাই তো এইবার শ্রেণী নির্ণয় করব একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই হচ্ছে ছয়টা আচ্ছা শ্রেণী ব্যক্তি প্রথমে কত আছে পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন থেকে ফিফটি নাইন ষাট থেকে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে সিক্সটি নাইন সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফোর শিক্ষার্থী দেখে দেখে আমরা শ্রেণী ব্যাপটি লিখলাম এবার গণসংখ্যা লিখব ফোর এইট টেন বিশ টুয়েলভ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কিভাবে করতে হয় প্রথমে কত কত আছে ফোর তাই শুরুতে যা আছে তাই লিখতে হয় নিচে কত আছে তার নিচ বরাবর কত আছে আট এই আটের সাথে এই প্রথম ক্রমযোজিত গণসংখ্যা যোগ করো আট আর চারে কত হয় বারো এখানে বারো লিখবে আবার দশের সাথে বারো যোগ করো বাইশ বাইশের সাথে বিশ যোগ করো বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের সাথে বারো যোগ করো ফিফটি ফোর ফিফটি ফোরের সাথে ছয় যোগ করো ষাট ঠিক আছে তাহলে দেখো মোট শিক্ষার্থী ষাট আমার ক্রমযোজিত গণসংখ্যার শেষটাও কিন্তু ষাট আচ্ছা তো গেল এখন এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে সূত্রটা লিখবো একদম নতুন সূত্র সেই সূত্রটা আগে আমি তোমাদের লিখে দিই সেটা আগে তুলে নাও সূত্র হচ্ছে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি এইচ বাই এফ এম ঠিক আছে সূত্র কি এল সূত্রটা আগে লিখো এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি ইন্টু এইচ বাই এফ এম এখানে কোনো চিহ্ন থাক না থাকলে ধরে নিবে এখানে গুণ চিহ্ন আছে বোঝা গেল আচ্ছা সূত্রটা লিখলাম এখানে এল কি এখানে এল হচ্ছে আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস শিখো সেটা হচ্ছে মোট গণসংখ্যা এখানে মোট গণসংখ্যা কি 
যোগ করে দেখলাম মোট গণসংখ্যা হচ্ছে 60 তাহলে প্রথম কাজ থাকবে এই সূত্রটা পরে লিখছি আগে তোমাদের শিখিয়ে দিই মোট গণসংখ্যা a equal to 60 তাহলে সুতরাং n প্রথমে হচ্ছে n by 2 বের করবে n by 2 বের করবে তাহলে এখানে n by 2 হচ্ছে 60 ভাগ 2 অর্থাৎ 30 প্রথমে মধ্যক নির্ণয় করতে গেলে n by 2 বের করতে হয় ঠিক আছে তাহলে n by 2 কত আছে 30 তাহলে দেখো তো এই 30 কোন কোন ক্রমযোজিত সংখ্যার মধ্যে আছে গণসংখ্যার মধ্যে চার এর মধ্যে কি 30 আছে না তারপর 12 এর মধ্যে আছে না 22 এর মধ্যে নাই কিন্তু আছে কিসের মধ্যে 42 এখন তোমরা বলতে পারো যে পরের গুলোতে তো আছে কারণ 54 এর মধ্যে 22 থাকে শায়ে ওগুলা দেখবে না প্রথম যেটার মধ্যে কি 30 থাকবে সেটাকে তোমার গ্রহণ করতে হবে তাহলে এই 30 কোথায় আছে এই 42 এর মধ্যে আছে তাহলে সেই বরাবর যে শ্রেণী সেই শ্রেণী কি 60 থেকে 54 এই 60 থেকে 54 এর মধ্যে আসলে কি শ্রেণী এই শ্রেণীর মধ্যে আসলে কি আছে মধ্যক আছে ক্লিয়ার তাহলে এখানে এইভাবে লিখবে অতএব अतएव तीरिश तमो पौधी होते हैं मध्य जा शायद थे के जो छुट्टी स्वेनित अवस्थित তাহলে n by 2 বের করবা যা পাবা সেটাই হচ্ছে কত আছে 30 তাহলে এই 30 তম পদই হচ্ছে কি মধ্যক এই 30 তম পদই হচ্ছে মধ্যক তাহলে এই মধ্যকটা কোন শ্রেণীতে আছে 60 থেকে 64 শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত ঠিক আছে তাহলে মধ্যক শ্রেণী হচ্ছে কি 60 থেকে 64 তাহলে লেখা সূচনা मध्य श्रेणी होते हैं शायद थे के जो छुट्टी क्लियर तारे मध्य श्रेणी की शायद थे के जो छुट्टी ओके एक टुक तुले ना तो लामड़ा पहलम कास था देखी एन एन मामला बेर करा एन थे के एन बाय टू निन्ना करा যে মানটা পাবা সেটাই ধরে নিবা ওই অত তম পদটাই কি মধ্যক এবং মধ্যক কোন শ্রেণীতে অবস্থিত সেটা আগে খুঁজে বের করতে হয় তাহলে যেটা পাবা শ্রেণী ওইটাই আসলে কি মধ্যক শ্রেণী তার মানে 60 থেকে 64 এই হচ্ছে কি মধ্যক শ্রেণী শিক্ষাতে বন্ধুরা লিখে নাও এখন মধ্য কিভাবে নির্ণয় করব দেখো এখানে एक है ना एल 
সূত্র কিছুক্ষণ আগে আমি লিখে দিয়েছি না সূত্রটি কি এল মধ্যক নির্ণয় সূত্র কি এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফসি ইন্টু এইচ বাই এফ এম এখন কোনটা কি সেটা বলে দিই এল এল হচ্ছে মধ্যক শ্রেণী কোনটা বলো তো ষাট থেকে চৌষট্টি তাই না মধ্যক শ্রেণী কোনটা ষাট থেকে চৌষট্টি এই ষাট থেকে চৌষট্টির মধ্যে নিম্ন সীমা নিম্ন সীমা মানে কি ছোট সংখ্যা সবচাইতে ছোট কোনটা এই চৌষট্টি না ষাট অবশ্যই ষাট তাহলে এল হবে মধ্যক শ্রেণীর নিম্ন সীমা মনে থাকবে এল কি মধ্যক শ্রেণী এই যে ষাট থেকে চৌষট্টি এই ষাটকে বলা হয় নিম্ন সীমা আর চৌষট্টিকে কি বলা হয় উর্ধ্বসীমা কি বলা হয় উর্ধ্বসীমা তাহলে ষাট হলো কি এল ষাট হলো এল মানে সিক্সটি এফসি 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 কি বলতো এফসি হচ্ছে যে শ্রেণীতে ভালো করে শোনা এফসি কি এফসি হচ্ছে যে শ্রেণীতে মধ্যক অবস্থিত মধ্যক আছে কোন শ্রেণীতে ষাট থেকে চৌষট্টির মধ্যে তাই না তার পূর্ব শ্রেণী মানে তার আগে শ্রেণীর তার মানে মধ্য কোথায় আছে ষাট থেকে চৌষট্টির মধ্যে তাই তো এই শ্রেণীর মধ্যে তাহলে এই শ্রেণীর আগের শ্রেণীর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা মনে থাকবে মধ্যক শ্রেণীর পূর্ব শ্রেণী মানে মধ্যক শ্রেণীর আগের শ্রেণীর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তার মানে এফসি হবে কি টোয়েন্টি টু ঠিক আছে তাহলে এফসি কি টোয়েন্টি টু আর এইচ এইচ কি আমরা জানি সেটা কি শ্রেণী ব্যবধান এইচ কি শ্রেণী ব্যবধান তাহলে পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত গুণ কত পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ তার মানে শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে কি ফাইভ আর এফ এমটা কি মধ্যক শ্রেণীর গণসংখ্যা এফ এমটা কি মধ্যক শ্রেণীর গণসংখ্যা তাহলে এখানে আমাদের মধ্যক শ্রেণী কত ষাট থেকে চৌষট্টি মধ্যক শ্রেণী কত ষাট থেকে চৌষট্টি এই মধ্যক শ্রেণীর গণসংখ্যা এখানে কত দেওয়া আছে বিশ তাহলে এফ এম হবে কি বিশ ঠিক আছে আমি আর একবার বলছি এলটা কি এল হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর নিম্ন সীমা এফসি হচ্ছে এফসি হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর আগের শ্রেণীর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা আর এইচ হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান এফ এমটা হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর গণসংখ্যা মধ্যক শ্রেণী এখানে ষাট থেকে চৌষট্টি তাই গণসংখ্যা কত বিশ লিখলাম এখন প্রত্যেকটা মান আমরা জানি এখন জাস্ট সূত্রের মধ্যে বসায় ক্যালকুলেশন করলে উত্তরটা বের হয়ে আসবে তাহলে লেখো মধ্যক সমান সমান মধ্যক নির্ণয় সূত্র কি এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফসি ইন্টু এইচ বাই এফ এম তো এখন জাস্ট মানগুলো বসাই এল সমান কত দেওয়া আছে ষাট প্লাস এন বাই টু এন বাই টু এর মান কত দেওয়া আছে থার্টি মাইনাস এফসির মান কত দেওয়া আছে বাইশ গুণ এইচ এর মান কত দেওয়া আছে ফাইভ ভাগ এফ এম কত দেওয়া আছে বিশ তাই না আচ্ছা বাকি লাইনটুকু এখানে নিচে জায়গা হচ্ছে না নিচে জায়গা হচ্ছে না তাই আমি উপরে এই বক্সের মধ্যে করে দিচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবার বলছি এই তৃতীয় লাইন নিচে হচ্ছে না তাই আমি এই বক্সের মধ্যে করে দিচ্ছি তোমরা খাতায় জায়গা যেহেতু আছে তোমরা নিচে নিচে করে যাবে আমার মতো বক্স করে করবে না এখন জায়গা নাই বিধায় এই পরের অংশটুকু এই বক্সের মধ্যে আমি শেষ করে দিচ্ছি তো সমান সমান দেখো ষাট প্লাস তিরিশ থেকে বাইশ গেলে কত থাকে আট গুণ ফাইভ গুণ বিশ দেখো ষাট প্লাস 
पाँच और बीस काटा जाए ना पाँच के पाँच चार पाँच और बीस आठ आठ चार काटो चार दुगुना आठ तो दई तो साठ आठ दुए कत है बाषट्टी तो मध्य कत बाषट्टी एन एक दी ख्याल कर ये ओजन एकक देव आजी तेजने बाषट्ट पास के जि लिखते है उत्तर शिक्षा बंधु अंक तीन सौ सा श्रेणी बिन्नस्त उपात मध्य निर्णय ये देखो मध्य कौनटार की नाम एखे सुंदर को लिखा आज श्रेणी बिन्नस्त उपात संख्या एन हम एन बू तम पद ही है कि मध्य और एन बु तम पद निर्णय जो सूत्र हल एल प्लस एन बु माइनस एफ सी इंटू एच बफ एम जेखने एल हल जे श्रेणी मध्य आई श्रेणी निम्न सीमा एन हल गणसंख्या और बड़ हाथ एफ सी हल मध्य श्रेणी पूर्ववर्ती श्रेणी मान मध्य श्रेणी आगे श्रेणी क्रम जोजित जोजित गणसंख्या और एफ एम हल मध्य श्रेणी गणसंख्या एच हल श्रेणी व्याप्ति ठीक है ये तुम्हारा दागे नाओ तो तुम्हारे बुझते और सुविधा हो लास्टर ये कथागुल एक दुई तीन चार चार्टा लाइन तुम्हारा दागा तो हमें तुम्हारा बुझे जो को मध्य निर्णय नतून सूत्रता एखे लेखा ठीक है ये तुम्हारा लिखे ना कलम दिए दागिए ना तो ठीक है शिक्षार्थी बंधुरा एन मध्यक शेष हो गल शिखब प्रचुर क्यों निर्णय करते हैं एक ही छक क्योंकि मध्य निर्णय करबना एन कि शिखब प्रचुर क्यों निर्णय करा शिक्षार्थी बंधुरा क्लस एटे तुम्हारा सिक्स क्योंकि प्रचुर निर्णय शिखे तैना <coughs> प्रचुर कि धर कतगुल उपात्य देव थकल संख्या देव थकल ओ संख्यागुलर मध्य जी संख्या बसि भाग मान बसी बार आधिक बार आई संख्याटाई हल प्रचुर 
ঠিক আছে যেমন একটু মৌখিকভাবে তোমাদের বোঝায় বলি যেমন ধরো একটা কতগুলো সংখ্যা লিখি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ ফোর সিক্স সেভেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে দেখো সংখ্যাগুলো এলোমেলো আছে তো প্রচুর নির্ণয় করতে গেলে মধ্যকের মতোই প্রথমে কি করতে হয় মানের ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিতে হয় যদি মানের ক্রমানুসারে সাজাও তাহলে আগে কি আসবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে দেখো আর একবার ফোর আছে ফাইভ কয়বার আছে দুইবার সিক্স সেভেন খেয়াল করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে সবচাইতে বেশি কোন সংখ্যাটা আছে দেখো ফোর আছে দুইবার ফাইভও আছে দুইবার আর বাকি সংখ্যাগুলো কিন্তু একবার করে আছে তাহলে এখানে সর্বাধিক বার কোন সংখ্যাটা আছে চার চারও দুইবার আছে পাঁচও কি দুইবার তাহলে এই ফোর আর ফাইভ যেহেতু দুইবার করে আছে তাহলে ফোর আর ফাইভই হবে কি প্রচুর ঠিক আছে এখন যদি এরকম হয় ধরো ফোর আছে দুইবার পাঁচ দুইবার কিন্তু ধরো আরও দুইটা সংখ্যা বাড়াই যেমন সিক্স সিক্স সেভেন তাহলে যদি সাজাই সিক্স সিক্স সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ ফোর সিক্স সেভেন তাহলে একটু সাজাই তাহলে সাজাইলে দেখো সিক্স কয়বার হয় এক দুই তিন মানে তিনবার আর সেভেন কয়বার থাকে দুইবার তাহলে এখানে দেখো এক একবার আছে দুই একবার আছে তিন একবার আছে কিন্তু ফোর কয়বার আছে দুইবার ফাইভ কয়বার আছে দুইবার সিক্স কিন্তু কয়বার আছে তিনবার আর সাত তো কিন্তু দুইবার আছে তাহলে বলো তো সবচাইতে কোন সংখ্যাটা সবচাইতে বেশি বার আছে এখানে কিন্তু সবচাইতে বেশি বার আছে ছয় তাই না দেখো এখানে সিক্স হলো তিনবার তার মানে সবচাইতে বেশি চার যেখানে দুইবার পাঁচ যেখানে দুইবার সাত যেখানে দুইবার সেখানে ছয় কয়বার তিনবার তার মানে যেহেতু ছয় সবচাইতে বেশি বার আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রচুর কত হবে সিক্স ঠিক আছে কিন্তু যদি এরকম হয় কোনো সংখ্যা সর্বাধিকবার নাই মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে এই উপাত্তগুলোর মধ্যে দেখো কোনো সংখ্যা কি একের অধিকবার আছে না প্রত্যেকটা সংখ্যায় কিন্তু একবার করে আছে তো এরকম যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো প্রচুরক থাকবে না এগুলো কিন্তু তোমরা সিক্স সেভেন এইটে শিখে আসছো তাই পুরাতন জিনিস আর শিখাচ্ছি না জাস্ট তোমাদেরকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে ফোর ফাইভ কিন্তু প্রচুরক না প্রচুরককে সিক্স আর সেভেন আর লাস্টেরটায় প্রচুরক কি থাকবে না কারণ একটাও নতুন প্রচুর মানে সংখ্যা বেশিরভাগ নেই তাই সেই ক্ষেত্রে প্রচুরক থাকবে না যদি কোনো সংখ্যা একের অধিকবার না থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রচুরক হয় না তো ক্লিয়ার আচ্ছা তো এই যে নিয়মটা আমি এখন বললাম সেটা কিন্তু আসলে এই যে সিক্স সেভেন এইটে তোমরা শিখে আসছো সো এখানে আর বিস্তারিত বলার কিছু নাই সিক্স সেভেন এইটে যেভাবে শিখেছ ওইভাবে কিন্তু এখন আমি একটা নতুন পদ্ধতিতে প্রচুর নির্ণয় শিখাবো সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে একটা সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচুর নির্ণয় করা শিখাবো ঠিক আছে কিসের মাধ্যমে সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে তাহলে কিভাবে সূত্রটা প্রয়োগ করতে হয় তোমরা দেখো প্রথমে সূত্রটা লেখার আগে আগে একটা ছক আমরা রেডি করি দেখো ছক দরকার নেই এখান থেকেই করা যায় এই যে যে ছকটা দেওয়া আছে পরীক্ষার খাতায় ছকটা লিখে নিলে মনে হয় তোমাদের জন্য ভালো হবে ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরীক্ষায় কিন্তু অবশ্যই এই ছকটা তুলে নিবা তাহলে ধরে নাও আমরা ছকটা তুলে নিলাম সো আগে দেখবা যে 
কোন গণসংখ্যাটা সবচাইতে বেশি দেখো প্রথমে কি আছে ফোর তারপরে এইট টেন টোয়েন্টি টুয়েলভ সিক্স দেখো তো এখানে এই সকল গণসংখ্যার মধ্যে সবচাইতে বড় কোনটা সবচাইতে বড় কিন্তু বিশ তাই না তাহলে এই বিশ হলো কি সবচাইতে বড় সংখ্যক বেশি সংখ্যক গণ সংখ্যা অর্থাৎ এই বরাবর যে শ্রেণী এর মাথার উপর দেখো কি শ্রেণী দেওয়া আছে ষাট থেকে চৌষট্টি তার মানে ষাট থেকে চৌষট্টির মধ্যে কি প্রচুরক অবস্থিত ঠিক আছে ষাট থেকে চৌষট্টি শ্রেণীর মধ্যে কি প্রচুরক অবস্থিত ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা এখানে কি লিখবো এই কথাটা লিখবো যেহেতু এখানে সর্বাধিক বার গণসংখ্যা হল বিশ তাই না তাই ষাট থেকে চৌষট্টি শ্রেণীতে প্রচুরক আছে কি বুঝলাম শিক্ষার্থীরা বন্ধুরা যেহেতু সর্বাধিকবার বিশ এই বরাবর কোন শ্রেণী ষাট থেকে চৌষট্টি তাই ষাট থেকে চৌষট্টি শ্রেণীতে কি আছে প্রচুরক আছে আচ্ছা এখন প্রচুরক নির্ণয় সূত্র প্রচুরক সমান এল প্লাস এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইন্টু এইচ ঠিক আছে সূত্রটা কি এল প্লাস এফ ওয়ান ভাগ এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইন্টু এইচ লিখে দেয় কোনটা কি এখানে এল হচ্ছে এল হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা এখানে প্রচুরক শ্রেণী কোনটা ষাট থেকে চৌষট্টি যেহেতু এই শ্রেণীতে প্রচুরক আছে তাই এটা হলো কি প্রচুরক শ্রেণী তাহলে এখানে লিখবে প্রচুরক শ্রেণী এটা তোমাদের শিখানোর জন্য লিখছি প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নমান বলতো সবচাইতে ছোট কোনটা ষাট ষাট লিখলাম আচ্ছা তারপর লিখব কি এফ ওয়ান সবচাইতে বড় গণসংখ্যা কি সবচাইতে বেশি গণসংখ্যা কি বিশ এফ ওয়ানটা হচ্ছে বিশ থেকে আগের শ্রেণীর গণসংখ্যাকে বিয়োগ করা ঠিক আছে তাহলে এফ ওয়ানটা কি প্রচুর শ্রেণীর গণসংখ্যা বিয়োগ আমি লিখে দিচ্ছি প্রচুর শ্রেণীর গণসংখ্যা বিয়োগ পূর্ববর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যা ক্লিয়ার তাহলে প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা কত বিশ বিয়োগ তার আগের শ্রেণী কি তার আগের শ্রেণী গণসংখ্যা কত দশ তাহলে বিশ থেকে দশকে বিয়োগ করা তাহলে সমস্যা কত হয় দশ আর হচ্ছে এফ টু হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যার থেকে তার পরবর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যাকে বিয়োগ করা তার মানে বিশ থেকে বারোকে বিয়োগ করা তাহলে এটা লেখো প্রচুরক 
শ্রেণীর গণ সংখ্যা বিয়োগ পরবর্তী শ্রেণীর গণ সংখ্যা তাহলে প্রচুরক শ্রেণী এখানে প্রচুরক শ্রেণীর গণ সংখ্যা কত বিশ বিয়োগ তার পরবর্তী শ্রেণী কত পরবর্তী শ্রেণী এইটা এই শ্রেণীর গণসংখ্যা কত বারো তাহলে বিশ থেকে বারো দিলে কত হয় জিরো এইট আর এই হল শ্রেণী ব্যক্তি এখানে দেখো শ্রেণী ব্যক্তি কত চার তাই না পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ হলে কত হয় চার এখন জাস্ট মানগুলো আমরা কি করব এই সূত্রের মধ্যে বসিয়ে দিব তা এল এর মান কত পেলাম ষাট প্লাস এফ ওয়ানের মান কত পেলাম এফ ওয়ানের মান দেখো বিশ পেয়েছে সরি বিশ না এফ ওয়ানের মান কত পেলাম দশ আমরা বসাই আবার ভাগ চিহ্ন দিলাম এফ ওয়ানের মান কত দশ এই যে প্লাস চিহ্ন এফ টু এর মান কত পায় এইট এই যে গুণ চিহ্ন এইচ কত ফোর না সরি পাঁচ তাই না তাহলে এখানে হবে পাঁচ আচ্ছা তাহলে এখন জাস্ট আমরা যোগ বিয়োগ করব দশ দশ আর আটে কত হয় আঠারো গুণ পাঁচ ক্যালকুলেটারে গুণ করো উপরে উপরে পাঁচ দুগুনা সরি পাঁচ পাঁচ গুণ দশ কত হয় পঞ্চাশ ভাগ আঠারো পঞ্চাশকে আঠারো দিয়ে ভাগ করো টু পয়েন্ট সেভেন 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 এরকম সিক্সটি প্লাস টু পয়েন্ট সেভেন 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 তার মানে আমরা জানি যদি দশমিকের মানে এই সাতের পরও যদি মানে সংখ্যাগুলো পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হয় সেই ক্ষেত্রে এক যোগ হয় তার মানে সাতের পরে কি আছে সাত তো ওই সাতের সাথে এক যোগ করো আট আর বাকি সংখ্যাগুলো যেহেতু নিচ্ছি না তাই যে সংখ্যাটা লাস্টে থাকবে ওই সাথে যদি পরবর্তী সংখ্যাগুলো পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে কোনো সংখ্যা থাকে তার জন্য এক যোগ করতে হয় এখন জাস্ট আমরা কি করব যোগ করে দিব সিক্সটি টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট আর যেহেতু ছকে কেজি আছে তাই আমরা এখানে কেজি লিখব এইটাই হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা উক্ত আশা করি প্রচুরক কিভাবে সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করতে হয় সেটা তোমরা শিখে গেছ তোমরা দুইটা পদ্ধতি আজকে শিখলে সেটা হলো মধ্য ও প্রচুরক তোমাদের বাড়ির কাজ দিয়ে এই অঙ্কগুলো অবশ্যই করবে ঠিক আছে বাড়ির কাজ হচ্ছে
बारे का चिखने लिखे दे एस डब्ल्यू उधारों तेरो ए को हो ओ चौदह नंबर तक कर बे चौदह पनेरो कर बे पनेरो आर बारो आर बारो हर नंबर टा शिक्षाते बंद रहा एक तो जिन्हें शिक्षा शिक्षा दे शेटा तो वंदे मुने रखा हुआ चीज मुने करो पोतुरोक स्ट्रेनी जो दी पोथो में है पोतुरोक स्ट्रेनी जो दी पोथो में है ताले शिक्षित्रे अपना एफ वन टक की भावे बेर कर बो देखो इखने एफ वन पोतुरोक स्ट्रेनी गणों संख्या बियोग ताले f1 टक क्यों है बेर करो कुछ रुक से नहीं मने करो ये टा धरो चार चारे आगे से नहीं जे कौनो शंकर शेठा के बियो करो इन्ते ये आगे तो कौनो से नहीं ना है तारे शेख हित्रे कौनो शंका कौत हो बे मने रख बा जो दी ये आगे जो दी कौनो से नहीं ना था के ताले शब्दों में ये पूर्वो बुद्धि से नहीं के म ठीक है सर जो दी प्रथम स्ट्रेनी कौन ये है अबर बोलते हैं पोचरोक है प्रथम स्ट्रेनी ते जो दी पोचरोक था के ताले ए फोन टा की कर बे ए फोर थे के आगे स्ट्रेनी बोले तो किचुने ए जीरो के बियोग कर फोर बियोग जीरो ठीक है सर ठीक एक ही भावे पोचरोक जो दी पौरे एकदम शब्द शेष स्ट्रेनी ते था के ताले अखों ये पौरे तो आर कोनो स्ट्रेनी नहीं, ताहले ये शेख क्षेत्रे एक टू ये पौरवती स्ट्रेनी गणों संख्या बोलते, जो तार कोनो गणों संख्या नहीं, ताई ये टके जीरो धुरी निभा, ताहले ये सिक्स थे क्यों जीरो के बियो कर दो, ताले मुने थक बे जो दी पूर्वो बोती कोनो स्ट्रेनी ना थके, पापौरवती � मुने थक बे F1 F2 के तो आबार बोलते हैं जो दी last three एकदम शब्द शेषे पोचुरोक था के ताले पौरे तार कोनो स्ट्रेनी ना है शेख है तो गणों संख्या जीरो धोए नहीं था है ताले six थे के जीरो के बियो को था बे ठीक एक ही भाव में पोथम स्ट्रेनी ते जो दी पोचुरोक था के तार आगे स्ट्रेनी ते तो कोनो गणों आमादे मोटा मोटी तो आमादे धारणा हुए गए थे पुरी शंखा ने की की आशे पुरी शंखा ने आशले आशे गौर मोधो पोचुरो मने थक बे अभी तो आमादे तीन नियों में अंको शिक्षा दिला गौर शिक्षा लाम मोधो शिक्षा लाम पोचुरो निन्ना करा शिक्षा लाम विभिन्न पद्धति ते गौर विभिन्न पद्धति ते मोधो निन्ना है अ एकलो किन्तु अवश्य अवश्य परीक्षा आशे ऐसा तुम्हादे आरो कोई तो जिन्हें शिक्षण हो बाकी आते हैं ग्राफ ग्राफिक चित्रांक को मोट तीन धारणे चित्र आकना है एक तो होलो ग्राफे आयतो लिखाऊं को आरा तो होते हैं अजीफ्रे खाऊं को आर आरा तो होते हैं बहुबुच आऊं को अम्म चेष्टा करो सामने क्लास है तो तुम्हारे तो क्या रोशन दूर करें शिक्षाते पाता तब ऐम जट्टू पारे ऐम तुम्हारे एक तो धारणा दवर चिष्टा कर दो ठीक है अच्छा कारण तुम्हारे परीक्षा किन्तु गौर मोद्धक पोचुरो अंको थक बे शाते आजीफ्रेखा बहुबुच अंको आयतोले का अंको एगुल अवश्य परीक्षा थक बे तो शिक्षाते बंद